അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മരണപ്പെടും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ മലക്ക് അവന്റെ റൂഷ തൊണ്ട കുഴിയിലെത്തുമ്പോ അവന്റെ അരയിലേക്ക് വന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലുടെ ഗാത്രമായ ശരീരം എവിടെ നിന്റെ ആരോഗ്യം എവിടെ നിന്റെ ഓജസ്സും തേജസ്സും എവിടെ ഇന്നേ ദിവസം നിന്റെ ശരീരത്തെ അശക്തമാക്കിയ വസ്തുത ഏതാ നിന്റെ കൈകാലുകൾ നിനക്ക് സ്വന്തമായി ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്രത്തോളം ആരോഗ്യമുള്ളവനായിരുന്നു രാവിലെ ആറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യും ഓടും നമ്മുടെ രാവിലെ ഇപ്പൊ നേരം വിളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ സുഖിക്ക് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ചില ആളുകൾ പോകുന്ന കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ നോർത്തിട്ടായിരിക്കും ഇവന്റെ ഈ ഓട്ടം പക്ഷെ അവൻ ഓടുന്ന അതിനല്ല പള്ളിയിൽ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാലും അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ടാൽ ഹൈവേ റോഡിലോട്ട് വീഴുന്ന അല്ലാതെ പള്ളിക്കകത്തോട്ട് അവൻ വീഴൂല കാരണം ഇവൻ മുസ്ലിമാണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിമാണ് അവന് നിശിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പള്ളി അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വീഴൂല പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഓടുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടണമെന്ന് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കാനേ പാടില്ല അത് ബാങ്ക് വിളിച്ചാലും കാമത്ത് കൊടുത്താലും സാക്ഷാൽ മലക്കുൽ മോത്ത് വന്നാലും സമ്മതിക്കൂല നിൽക്കാനേ പാടില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടിക്കോണം ഇതാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഈ മനുഷ്യനാണ് പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് സ്ട്രോക്ക് പിടിപെടുന്നത് ശരീരം തളർന്നു പോയി നാപ്പത് വയസ്സ് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പറയാൻ കഴിയോ വളരെ പെട്ടെന്നല്ലേ മനുഷ്യൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കാണ് മനുഷ്യന് പറയാൻ കഴിയുക എത്ര ദിവസം ജീവിക്കും എത്ര ദിവസം ഏത് ദിവസത്തിലായിരുന്നു മരിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇവൻ ഡോക്ടർ ഇവന് കുറച്ച് ആയുസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവൻ രാവിലെ ഈ നട്ടോട്ടം ഓടുന്നത് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിലൂടെ ഓടിയാലും പള്ളിയിൽ കാര് നിസ്കരിക്കൂല സിയാറത്തിന് വരും സിയാറത്തിന് വന്നിട്ട് അസർ നമസ്കാരം നടക്കും ജമാ നിസ്കാരം നടക്കും നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂല സിയാറത്ത് കഴിയും ആൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും പറയുകയാണ് ാണ് ഒരു കാലഘട്ടമല്ല സമുദായം കാണാതെ ക്രിയാമതനാണ് സംഭവിക്കുകയില്ല അന്ന് പള്ളികൾ ധാരാളമായിരിക്കും ോരങ്ങളിലും അവന്റെ വീട്ടിന്റെ ഓരത്തും പള്ളികൾ ഉണ്ടാകും ആ പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് കൂടെ മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകും പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിലൂടെ നടന്നു പോയാലും ആ പള്ളിയിൽ കയറി രണ്ടര കാത്ത് നമസ്കരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലമെന്റെ സമുദായം കാണാതെ ആമത്തനാള് സംഭവിക്കുകയില്ല പള്ളിയാരിലൂടെ നടന്നു പോകും നമ്മൾ കാണുന്ന പാക്ക എത്ര എത്ര നല്ല ചുരു ചുരുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ല നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫിക്ര ഇല്ല നിസ്കരിക്കണമെന്നൊരു താല്പര്യം പോലും ഇല്ല അവരങ്ങനെ അതേപോലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം ഇത്രയോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഓടും ഓട് എന്തിനാണ് ശരീരത്തെ കുറച്ചുകൂടെ അമിതമായ കൊളസ്ട്രോൾ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇവനിതാ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ട് മരണപ്പെടാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ അരികിലേക്ക് ഇതാ മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം എവിടെ ഈ ശരീരത്തെ ബലഹീനമാക്കിയ അശക്തമാക്കിയ വസ്തുത ഏതാ നിനക്ക് ഓടാനോ ചാടാനോ സ്വന്തമായി കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ആരാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ വർദ്ധിച്ചത് അറിയുമോ ആദമിന്റെ മോനെ ഇത്ര വലിയ ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയവരൊക്കെ ആയിരിക്കും വലിയ ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയവനായിരിക്കും ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂസിലി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മസിൽ പവർ ഉള്ളവനായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ വേണം അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആംബുലൻസിലാക്കി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സിയുലേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ കൈ ഒന്ന് പൊക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ കഴ
ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മലക്ക് വന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിനക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം എവിടെ എവിടെ പോയി ആരോഗ്യം ആരാണ് അതിനാശക്തമാക്കിയത് രണ്ടാമത് ആ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് യമുനാദമാദമിന്റെ മകനെ വാക്ചാതര്യത നിറഞ്ഞ നിന്റെ നാവെവിടെ നാവെവിടെ അവിടെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ നാവ് വല്ലാത്ത നീളമുള്ള നാക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കടുവാപ്പള്ളി മുതല് കല്ലമ്പലം വരെ നീളമുണ്ടെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നവീന റസൂലി തങ്ങൾ നരകത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു മോശമായ പെണ്ണ് നരകത്തിലാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു നാവ് നീളമുള്ള പെണ്ണ് എന്ന് പറയാൻ അർത്ഥം എന്താ നാവ് നീളമുള്ള പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നീളമുള്ള വാക്കുകളാണ് വലിയവന്റെ നീളമുള്ള വാക്കുകളാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുക അയൽപക്കക്കാരെ വേദനിപ്പിക്കുക കുടുംബക്കാരെ വേദനിപ്പിക്കുക നാട്ടുകാരെ വേദനിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണ് അവളെ നരകത്തിലാണ് അപ്പോ ഒന്നാമതായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമതായി ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് നാവ് നമ്മുടെ ഈ നാവ് കൊണ്ടല്ല എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ നാവ് ചലിപ്പിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നിന്റെ നാവ് എന്താ നാവ് നാവ് കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അടിച്ചിരുത്തുമല്ലോ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നമ്മളിലേക്ക് സമാഗതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദരവായ റസൂലി നമ്മോട് ചെറിയ ഒരു ഉപദേശം നൽകിയില്ലേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിലൂടെ ആദരവായ റസൂലി തങ്ങളെ പറയുകയാ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ നോമ്പിനെ മുറിച്ചു കളയുമെന്ന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ റമദാനിന്റെ നോമ്പ് മുറിച്ചു കളയും അഞ്ച് കാര്യം അളവ് പറയാൻ നാവ് കൊണ്ടുള്ള തെറ്റുകളാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് റമദാനിന്റെ നോമ്പ് പരിശുദ്ധമായ നോമ്പ് പ്രസാദാക്കി കളയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനരികിലേക്ക് ഒരു ദാസനെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബി ഞാൻ നമസ്കരിച്ചവനാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചവനാ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്നെ നീ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് ഉടനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ട് മറുപടി ഒന്ന് എപ്പോൾ നീ നമസ്കരിച്ചാലും പിന്തിയാണ് നീ നമസ്കരിക്കാറുള്ളത് നീ കൃത്യമായി ജമാത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവനാണ് സമയം പിന്തി നമസ്കരിച്ചതിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിൽ കളവ് പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലും നീ നരകത്തിലാണ് നരകത്തിലാണ് ചൈനയുടെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജപ്പാന്റേതാണ് കൊറിയയുടെയാണ് ഫിൻലാൻഡിന്റെതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കള്ള സത്യം ചെയ്യാം മോശമായ ആപ്പിള് മോശമായ ഓറഞ്ച് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറിച്ചോണ്ട് വന്ന കാൺപൂരെന്ന് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടി പൊടിച്ചതേ ഉള്ളു ഈ സാധനം നല്ല കൊണ്ടുവെത്തും നോക്ക് ഒരു കിലോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകും ഒരെണ്ണം കൊള്ളാം ബാക്കി ഒമ്പതെണ്ണം തകർന്ന് നശിച്ചു തന്നെ ഇതുപോലെ കള്ള സത്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓർക്കണം കള്ള സത്യം ചെയ്യാനേ പാടില്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കള്ള സത്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഈ ദുനിയാവിൽ നമസ്കാരം അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അമലുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ അമലുകളെ ബലപ്പെടുത്തി തരുമാനാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ നമ്മൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കള്ളസത്യം ചെയ്യലും കള 
അള്ളാഹു പറയലും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൂഷണം ഉള്ളതും പറയരുത് ഇല്ലാത്തത് മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറയലല്ല ഉള്ളത് പറയലാണ് ഞാനിപ്പോ ഷാലിട്ട് അയാൾ പ്രസംഗിച്ചു അയാൾ മയക്കിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ദീപത്താവും അതാണ് എന്റെ അതാണ് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയലാണ് ദീപത്ത് ഒരു സഹോദരി നബിനാഹിത്തങ്ങളെ കടന്ന് വരികയാണ് എന്തോ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഫഹറജത്ത് അവരിറങ്ങി പോയപ്പോ കാലത്ത് എത്ര നല്ല രസമുള്ളവളാണ് എത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ളവളാണ് എത്ര നല്ല ചന്തമുള്ളവളാണ് നബിയെ പക്ഷേ അവൾക്ക് കുറച്ച് നീളം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു എന്ന് മഹതിയായ ആയിഷാബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്ന് റസൂല് പറയുകളെ കുറിച്ച് ദീപത്ത് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഉള്ളത് ആ സംഭവം ഒരു കുള്ളത്തിയാ വന്നത് നിമിതങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കുള്ളത്തിയാണ് നീളം കുറഞ്ഞൊരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ ആ നീളം കുറഞ്ഞൊരു പെണ്ണായി പോയല്ലോ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നല്ല രസം ഉണ്ട് അവളെ കാണാൻ പക്ഷെ നീളമില്ലല്ലോ നബിയെ ഉള്ളതാണല്ലോ ദീപത്തല്ലോ അത് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നബിയിൽ റസൂലിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ദീപത്താണ് ഉടനെ മറതിയായ ആയുഷാബീവി പറയുകയാ നബിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അവളിൽ ഉള്ളതാണല്ലോ നബിയെ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് മഹതിയായ ആയിഷ ഹബീബി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹ് റസൂർ പറയുകയാണ് ആയിഷ ഒരാളിൽ ഉള്ളത് പറയലാണ് ദീപത്ത് ഇല്ലാത്തത് പറയൽ അപരാധമാണ് ആയിഷ ദീപത്തെന്ന് പറയുന്ന ദൂഷണം കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മോശമായി ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കാറ്റടിച്ച് വീശി അള്ളാന്റെ സൂല കാലഘട്ടത്തിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കാറ്റടിച്ച് വീശി സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ നബി ചെയ്ത് വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയാണല്ലോ ഉടനെ നബീൻ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മുനാഫിങ്ങളായ കുറെ ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ദീപത്ത് പറയാണ് വലിതാലി മുൻതിന ഈ കാരണത്താലാണ് ഈ മോശമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കാറ്റടിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ നബിയുനാഷിഫിയോനാഹി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചും പറയണ്ട ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം മറന്ന ബിനു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിഖൗമിൻ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആല നബിയ ആല ലഹുമുൻ നബിയ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി തഹല്ലലൂ തഹല്ലലൂ നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ നിങ്ങൾ കുത്തി കളയണമേ പല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള മാംസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുത്തി കളയണമേ എന്ന് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞപ്പോ ഫോ ആ സഹാബാക്കൾ പറയുകയാഹുവിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഇന്നേ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഉടനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ പച്ച മാംസം നിങ്ങളുടെ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സാപത്തെ അതുകൊണ്ട് ആ പച്ച മാംസം കുത്തിക്കളയാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അൽഫാമ് കഴിച്ചിട്ട് കുത്തിക്കളയാനല്ല നബി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല സംഭവം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പച്ച ഇറച്ചി തിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പച്ച ഇറച്ചി കുത്തിക്കളയാനാണ് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാവിന്റെ ഭാവമാണ് നാവിന്റെ ഭാവമാണ് ഇത് ദീപത്ത് 
ഇനി നമീമത്ത് ഉണ്ട് നമീമത്ത് നമീമത്ത് എന്താണ് തങ്ങള് പറയുക അഞ്ചുകാരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് കളവ് പറയൽ രണ്ട് കള്ളസത്യം ചെയ്യൽ മൂന്ന് ദീപത്ത് നാല് നമീമത്ത് നമീമത്ത് ഏഷണി ആദരവായ റസോലുള്ളായി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ ആരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹും റസൂലും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാ നിബിധങ്ങളല്ലാതെ അള്ളാഹ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ആരാണ് നിങ്ങളിൽ മോശപ്പെട്ടവൻ വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കാണ് ഒരാളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു മുഖവുമായി പോകുകയോ മറ്റൊരാളുടെ അരികിലേക്ക് മറ്റൊരു മുഖവുമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ അരികിൽ വന്ന് നല്ലത് പറയും അവനെ കുറിച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് പോട്ട് അയാൾ നിന്നെ കുറിച്ച് വെറും മോശമായിട്ട് ഇല്ല അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇല്ല അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാ വെറുതെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര മോശമായിട്ടോ നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായിട്ടോ പറഞ്ഞ ആൾ നല്ല ആളല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ലത് പറയും അയാളെ കുറിച്ച് അടുത്ത് പോയി നമ്മളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടോ നിമീമത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഏഷ്യയുടെ പരിപാടി കാണിക്കുന്നവൻ നാളെ നരകത്തിലാണ് അവൻ്റെ നോമ്പ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഈ നമീമത്ത് നിമിതങ്ങൾ ഇവനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു രണ്ട് നാവുള്ളവനാണ് രണ്ട് നാവുള്ളവനാണ് നബീൻ ആർക്കെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ രണ്ട് നാവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അവനെത്തുമ്പോ നരകത്തിന്റെ രണ്ട് നാവുകൾ അള്ളാഹു അവന് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പണിത് കൊടുക്കുമെന്ന് ദുനിയാവിൽ രണ്ട് നാവുള്ളവന് നാളെ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് രണ്ട് നാവ് അള്ളാഹു താല അവന് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് നാവ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ രണ്ട് നാവ് എന്താ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കും അടുത്തടുത്ത് പോയി മറ്റൊരു നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കും രണ്ട് നാവുള്ളവൻ ഇവ മുനാഫിഖാൻ ഇതാണ് നമീമത്ത് ഇത് പറയുന്നവന്റെ നോമ്പ് ഫസാദാണ് ഫസാദാണ് അഞ്ചാമതായി നബീന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാ വന്നലറതു ബിഷഹുവ വികാര വിചാരത്തോടു കൂടി നോക്കൽ റമദാൻ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വികാരത്തോടു കൂടി ആണ് പെണ്ണിനെ നോക്കൽ പെണ്ണ് ആണിനെ നോക്കൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അവന്റെ നോമ്പ് ഫസാദാണ് കാരണം റമദാൻ മാസം ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വികാരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നത് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ നോക്കൂല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മുതൽ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒളിഞ്ഞൊളിഞ്ഞു നോക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തേഴാം ടാബോട് കൂടി തൗബ എല്ലാം ചെയ്തോടി പിന്നെ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങും സംഭവം തീർന്നല്ലോ ഇരുപത്തേഴ് കഴിയുന്നതോട് നോമ്പ് തീർന്നു നാളുകളുടെ ആളുകൾ ആദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൃത്യമായി തറാവിഹനും വരും കൃത്യമായി സഹർ കഴിഞ്ഞ പാടെ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നു ഖുറാൻ ഒന്നത് കാണാം ഈ മൂന്ന് നോമ്പ് ഇതിനെ തലനോമ്പ് എന്ന് പറയും ഈ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ചങ്ങാത് ഇരുപത്തേഴാം രാവിനാണ് ആ ദിവസവും പരിപൂർണമായി നോമ്പ് പിടിക്കും ഇരുപത്തേഴ് മൂന്ന് എത്രയായി ഇവിടെ ഒരു യാസീനും എളുപ്പത് എല്ലാ സംഭവം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായി ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോപ്പിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ ഒന്നും ചുമ്മാ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് നല്ലാക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം റമദാ മാസം റമദാ മാസം റമദാ മാസം ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കാതലികൾക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും പെണ്ണെ ഇതെല്ലാം ഓഫാക്കി വെക്കാൻ പോവാ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും എല്ലാം റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാതെ ഇനി ഷൊവാലിന്റെ മാസപ്പിറവി കാണാതെ ഞാനിത് തുറക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നാലില്ലായി വൈന്നാലി രാജു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ദുവാ ചെയ്തേരെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം റമദാനിന്റെ നോമ്പ് ഫസാദാക്കാൻ ഞാൻ
ചെറുപ്പക്കാരന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവല്ലോ ചെറുപ്പക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ചിപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അലഹമില്ല കൂടുതലും ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് റമദാ മാസത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് നീ ഉറങ്ങുന്ന പള്ളിയിൽ കിടന്ന് ഉസ്താദേ ഓ കോളേജിലും പള്ളി കൊണ്ട് കച്ചവടത്തിനൊക്കെ പോയാൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ കണ്ണ് പ്രസാദാവും പിന്നെ നോമ്പ് പ്രസാദാവും അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും എത്രയോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജോലി ലീവ് എടുക്കുന്നത് റമദാനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന ലീവ് എടുക്കുന്ന റമദാൻ എന്തിനാണ് ഓഫീസിൽ പോയാൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങേണ്ടി വരും അവിടുത്തെ ടീച്ചറെ കാണേണ്ടി വരും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാഡത്തെ കാണേണ്ടി വരും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്ററുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് റമദാൻ മാസമായിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവൾ വരുന്ന ശൈലി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ആകെ മൊത്തം ടെക്നോ പാർക്കിലൊക്കെ പോകാനോ പരിസരത്ത് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല നോമ്പല്ല ഫസാദാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് ലീവ് എടുത്തിരിക്കുക ഉസ്താദേ എന്താ കാരണം കണ്ണ് കണ്ണാണല്ലോ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് കാര്യം നിന്റെ നോമ്പ് മുറിക്കും അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം വൻ അള്ളറത്ത് ബിഷഹുവാഹുവത്തോടു കൂടി നീ നോക്കലാണ് ഷഹുവത്തോടു കൂടി നീ നോക്കലാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹദീസോടെ പറഞ്ഞുതരാം ഷെയ്ത്താൻ വന്നിരുന്ന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് നബിയുനാരസോലാഹുലിയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് പിശാജ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് പിശാജ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് എവിടെ അവന്റെ കണ്ണിലാണ് പിശാജ് വന്നിരിക്കുക എന്ന് അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാണ് ശരിയാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ കണ്ണില് പിശാജ് വന്നിരുന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിലിരുന്ന് കുറാൻ ഓതുമായിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത മറ്റേ ഇല്ല ഫേസ്ബുക്കും പോയി കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വന്ന മെസ്സേജ് നീ നോക്ക് അവൻ പെട്ടെന്ന് കുറാൻ മടക്കി വെച്ചിട്ട് എന്തിയ നോക്കട്ടെ തീർന്ന് പിഴച്ചവൻ പാവം പിടിച്ചൊരുത്തും കുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്ന് അവനെ പിഴപ്പിക്കാൻ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിലീസ് നോമ്പ രണ്ടുപേർക്കും നോമ്പ ഇവൻ കുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കാ ഓടിക്കൊണ്ടൊരുവാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം കണ്ണ് അങ്ങനെ ആ കണ്ണ് കൊണ്ട് ഇവൻ കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ പെണ്ണിനെ കാണാനും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഇവന്റെ മനസ്സ് പറയുകയാണ് മനസ്സ് പറയുകയാണ് ഉടനെ രണ്ടാമത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവന്റെ കൽബിൽ പിശാജ് വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് കണ്ണിൽ നിന്ന് അവന്റെ പിശാജിലേക്ക് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പിശാജ് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ കണ്ണിൽ കണ്ട രംഗങ്ങൾ ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോവുകയില്ല ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചാൽ മാഞ്ഞു പോവോ അതങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്തല്ലേ ക്യാമറ അതിങ്ങനെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ നേരത്ത് അള്ളാ ഇമാമ മൂന്ന് ഇറക്കാത്ത നിസ്കരിച്ചാൽ ഇവ ഇങ്ങനെ കയ്യാമില്ല സംഭവം എന്താ ടെക്നോ പാർക്കിൽ പോയ രംഗം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുക പ്രായത്തിട്ട സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക ഹൃദയത്തിനകത്ത് പിശാജ് ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് പിശാജിന്റെ പണിയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട രംഗങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ അതിങ്ങനെ കുറിച്ചു വെക്കും എഴുതി വെക്കും പടം വരച്ചു വെക്കും സൂറത്തൽ മല്ലൂർ ഇന്ന ഷൈത്താന തുനക്കിഷു സൂറത്തൽ മല്ലൂർ മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഷെയ്ത്താൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അത് വരച്ചു വെക്കും ആ പടം അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്നാമത് അവന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിലാണ് ആ പിശാജ് പോയിരിക്കുക ഇവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇവളെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടണം ഇതാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം അത് അവൻ സാധിക്കും അതിനാണല്ലോ ഇന്ന് കാമുകി കാമുകന്മാർ തമ്മിൽ ഒളിച്ചോടുന്നതിന്റെ രംഗമൊക്കെ ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത് പുരുഷന്മാർ ഇതേപോലെ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് പിശാചിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവളുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തിൽ പിശാചിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങള് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും പിശാജിന്റെ കോലത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും പിശാജിന്റെ കോലത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് പിശാജ് നമ്മളെ കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയാലും ആ കോലത്തിലാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ അവന്റെ നോമ്പ് അനുകൂലമാകും ഇല്ല എങ്കിൽ അവന്റെ നോമ്പ് ഫസാദായി പോകുമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ ഒന്നാമത്തെ മ
മൂന്നാമതായി ചോദിക്കുന്നു മകനെ ഐന ആദമിന്റെ മകനെ നിന്റെ കുടുംബക്കാരനെവിടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെവിടെ നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെ നിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും സഹയാത്രികരും എവിടെ അവരിൽ നിന്ന് നിന്നെ തനിച്ചാക്കിയ വസ്തുത ഏതാണ് എത്ര വലിയ കൂട്ടുകാരാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ അടിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാ ട്രിപ്പിൾ അടിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യും അപകടം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് ഹോസ്പിറ്റലിലാവും അയാൾക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്ക് ബാക്കി രണ്ടു പേർക്ക് നിസ്സാരമായ പരിക്ക് അപ്പൊ ഈ നിസ്സാരമായ പരിക്കേറ്റവർ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റവൻ അവനിങ്ങനെ ഐസിയുലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അവനോട് പറയാറില്ല നിന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്റെ സുഹൃത്ത് മരിച്ചു പോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സുഹൃത്ത് ഇത്രത്തോളം ന്യൂനതമായ ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും പറയാറില്ല കാരണം എന്താ ചില മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇല്ലേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഐസിയുൽ കിടക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അരികിലേക്ക് മലക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മാത്രാണല്ലോ പോകാറുള്ളത് എവിടേക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ പോകാറുള്ളത് എവിടെ നിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ എവിടെ നിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അവരിൽ നിന്ന് നിന്നെ തനിച്ചാക്കിയ വസ്തുത ഏതാണ് അവരിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയ വസ്തുത ഏതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ നേരെ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പെട്ടെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറ്റി അങ്ങനെ ഐസിയുലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐസിയുൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയും കൂട്ടത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കാൻ ഇവൻ തനിച്ചാൻ ഇവൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആദമിന്റെ മോനെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെവിടെ നിന്റെ കുടുംബക്കാരെവിടെ നിന്റെ ഭാര്യ എവിടെ നിന്റെ മക്കൾ എവിടെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻ അലി ഇബിന് ഇബ്രാഹിം റലി അള്ളാഹു താല അൻഹു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ റൂഹൾ അവന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു മൂന്ന് വസ്തുക്കളോട് അവന്റെ ആത്മാവ് മൂന്ന് വസ്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു അന്ന ഇബ്ന ആദമ ഇന്ന അന്ന ഇബ്ന ആദമ ഇദാ കാന ഫീ ആഖിരി യൗമിൻ മിൻ അയ്യാമി ദുനിയാ വ അവ്വല യൗമിൻ മിൻ അയ്യാമിൽ ആഖിറാ മുസ്സില ലഹു മാലുഹു വ വലദുഹു വ അമലുഹു ആദമിന്റെ മകൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയം അവന്റെ അവസാനത്ത ദിവസമാണ് ദുനിയാവിലെ അവസാനത്ത ദിവസമാണ് വ അവ്വല ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് കറുത്ത ആ ഇരുണ്ട മുറിക്കകത്ത് നിന്ന് ബൃഹത്തായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇനി വീണ്ടും ഈ ബൃഹത്തായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇരുണ്ട മുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് അതാണ് ദുനിയാവിലത്തെ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം അവസാനത്തെ ദിവസവും ആദ്യത്തെ ദിവസവും എത്തിയാൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഈ റൂഹ് മൂന്ന് വസ്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വസ്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചുറ്റുവട്ടാരത്തിൽ വന്നു കൂടുന്നത് മൂന്ന് വസ്തുക്കളാണ് ഒന്ന് മാലുഹു അവന്റെ സമ്പത്ത് ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര സമ്പത്ത് ഇവൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവൻ എത്ര കടയുണ്ടോ എത്ര ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഉണ്ടോ എത്ര ഗ്രോസറി ഉണ്ടോ എത്ര സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എത്ര ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇവന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമ്പത്ത് ഇവന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഈ റൂഹ് ഈ സമ്പത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി 
എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്ത പ്രേമമായിരുന്നു വല്ലാത്ത ആവേശമായിരുന്നു വല്ലാത്ത അത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആഹ്റത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ കൂമ്പാരമേ എൻ്റെ സമ്പത്തി എൻ്റെ പ്രതാപമേ എൻ്റെ പദവിയെ എൻ്റെ അനുഗ്രഹമേ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സമ്മാനം എനിക്ക് അവസാനമായി നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സമ്മാനം എന്താ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ റൂൾ ഈ സമ്പത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എനിക്കെന്താണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്താണ് സമ്പത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന സമ്മാനം എന്താണ് ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇവന്റെ കഫൻ പൂടവ ഉയരത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഈ സമ്പത്ത് പറയുകയാ ഇതാ പിടിച്ചോ നിന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയാനുള്ള തുണിയാണിത് ഇതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് മറ്റ് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല എത്രയോ കോടിയുടെ ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ മസ്തനാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിനോട് അവസാനമായി സമ്പത്ത് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു മറുപടി ഇതാ പിടിച്ചോ കഫൻ പുടവാ അല്ലെ ഈ ലോകത്ത് എത്ര വലിയ സമ്പന്നന്മാർ മരണപ്പെട്ടാലും എത്ര വലിയ സമ്പന്നർമാർ മരണപ്പെട്ടാലും അവസാനമായി ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഈ വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനം എന്താണ് കഫൻ പുടവയാണ് കഫൻ പുടവയാണ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമ്പത്ത് പറയുന്നത് നിന്റെ കഫൻ പുടവയാണിത് ഇതല്ലാതെ ഈ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തരാനില്ല ഒന്നും തരാനില്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് വന്ന് പറയുന്നത് ഹദീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സാഹചര്യത്തിന്റെ സന്ദർഭം പോലെ ഞാനത് മാറ്റി മാറ്റി പറയാം ആദ്യത്തെ മലക്ക് വന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവർ മടങ്ങി പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നു എപ്പോൾ ഇവന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കപ്പെടുകയും ഇവന് വേണ്ടി ഇവന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയാൻ കഫൻ പുടവ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവനോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇവന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം ഇവന്റെ മയ്യത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കഫൻ പുടവയുടെ ചുറ്റുവട്ടാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഇതാ ഒരു മലക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അവനോട് ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയന്ന് നീ ദുനിയാവില് സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ സമ്പാദ്യം എവിടെ എവിടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മോതിരം പോലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർണ വളകൾ സ്വർണ മോതിരം സ്വർണ മാല പാദസരം അരഞ്ഞാണം ഇത് മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് അവളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് വർഷങ്ങളോളം നീ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ വർഷങ്ങളോളം ആ മരുഭൂമിയിൽ നിന്റെ ശരീരത്തെ നിന്റെ ചോര നീരാക്കിയിട്ട് നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നിന്റെ സമ്പത്തി എവിടെ നിന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് നിന്റെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് തന്റെ മക്കൾ അനാഥകളായി പോകുമെന്ന് ഓർത്ത് നീ വർഷങ്ങളായി വിദേശത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണമായിരുന്നല്ലോ എവിടെ ആ പണം എവിടെ ആ പണം കുളിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ചരിച്ചു കിടത്തി കുളിപ്പിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചു കിടത്തി കുളിപ്പിക്കണം വയറ്റിൽ കൈ വെച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കണം കൈ പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴുകണം ഇപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് കഴുകണം മൂക്കിൽ വിരലിട്ട് കഴുകണം നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം പാപം കഷ്ടം ഒരു സമ്പന്നൻ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ നീ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം അതാണ് നബിദാങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് അലീബിൻ ഇബ്രാഹിം അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുന്നിൽ ഈ സമ്പത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സമ്പത്തിനോട് ചോദിക്കും എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്ത പ്രേമമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നീ നൽകുന്ന സമ്മാനം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന മറുപടി പിടിച്ചോ നിന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയാനുള്ള തുണി മാത്രമാണ് ഇത്രയുള്ളൂ 
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവനും എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ന്യായമത്ത് സമ്പത്ത് ഈ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എവിടെ ഗുണം കിട്ടും നമ്മുടെ വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തും ഈ പ്രതാപവും ഈ വീടും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഹ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മയ്യത്ത് വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നീ ഉണ്ടാക്കിയ നിന്റെ സമ്പത്ത് എവിടെ 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 രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം يبن آدم آدم انت موني اينما اعدد تمين العمران للخراب ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ദുനിയാവിൽ നീ ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പര ചുംബികളായ വീടെവിടെ നമ്മുടെ കാക്കാമാരുടെ വീടിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മഞ്ചേരിയിൽ ഒരു കാക്ക വീട് വെക്കുന്നു 75 കോടി 75000 രൂപ ഇല്ല വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 75000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വീട് വെച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കുമായിരുന്നു എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് വീട് വെക്കുന്നു മഞ്ചേരിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാക്ക മൂന്ന് കാക്കമാര് ചേർന്ന് ജ്യേഷ്ഠ അടിച്ചന്മാർ ഒരു കമ്പൗണ്ടിൽ കാസർഗോഡ് പതിനാറ് കോടിയുടെ വീട് വാശിയാണ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ വീട് ഒരു വീട്ടിൽ ലിഫ്റ്റ് വെച്ചപ്പോ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ എസ്കലേറ്റർ വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് വെച്ചപ്പോ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ രണ്ട് നിലയിൽ രണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് താഴെ മക്കൾ കിടന്ന് കുളിക്കട്ടെ മുകളിൽ കെട്ടിയോനും കെട്ടികളും കിടന്ന് കുളിക്കട്ടെ രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടി രണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഇത് കണ്ടപ്പോ അയൽവക്കാരെ മൂന്ന് നിലയിൽ മൂന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് വെറുതെ പറയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വടക്കം പ്രദേശത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് ഹൗ അറുപത് കോടിയുടെ ഒരു വീട് ഒരാൾ പണിയുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീട് ഒരാള് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് ചെലവാക്കിയത് ആറ് കോടി രൂപ പോലും ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് ചെലവാക്കിയത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആക്കി ടി വി എടുത്ത് ആറ് ദിവസത്തേക്ക് പല പല നിലയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം പല നിലയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ഹാജിയർ ഒരു മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ചെലവാക്കിയത് പതിനാല് കോടി രൂപ ചുമ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കടവ് റെസ്റ്റോറന്റ് കടവ് റെസ്റ്റോറന്റ് കടവ് കടവ് പറഞ്ഞിട്ട് കടവ് അവിടെയായിരുന്ന ഭക്ഷണം മൂന്ന് ദിവസം അതായത് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകും അതാണ് പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ എന്താണോ ചപ്പാത്തി അടക്കം ദാൽഷാൽ 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 അടക്കം ഏത് സാധനം വേണോ ഗുജറാത്തി കിട്ടുന്ന സാധനം പഞ്ചാബിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് എല്ലാ സാധനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ച ദോശയും വളിച്ച സാമ്പാറും അതടക്കം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവിടെ ചെലവിച്ചു ഇതൊക്കെ പത്ത് വർഷം മുമ്പോ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പോ അല്ല ഈ ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെറുതെ അല്ല ഇതൊക്കെ തെളിവടക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആരാ നമ്മുടെ കക്കാമാര് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഈ കല്യാണ ഇവിടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിലെ ആരവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇതുപോലുള്ള കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആരവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇതൊക്കെ ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലോട്ട് കയറൂല പാവപ്പെട്ട എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ കല്യാണത്തിന് വരുന്നത് നടന്ന് തിന്നാണ് കാള എരുമമാട് മാടുകളെ പോലെ നടന്ന് പോത്തുകളെ പോലെ നടന്ന് തിന്നുന്ന ശൈലിയായി മാറിയില്ലേ പാട്ട് കൂത്ത് ഗാനമേള നമ്മുടെ കാക്കമാര് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് നീട്ടി പിടിച്ച് അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്തോടുത്ത് അവരെ രണ്ടുപേരെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ബർക്കത്തായി അനുഗ്രഹമായി അഭിവൃദ്ധിയോടെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി നീ ജീവിപ്പിക്കണേ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൂട്ടണമേ അള്ളാഹുവേ എന്തിനാ ഇതുവ ഞാൻ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അതുവാ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം വല്ല ഫായിദ മാഫി ഫായിദ എന്ത് ഇതുവ ഈ ഇവിടെ തോന്നിയാസ അപ്പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ ഉസ്താദിന് ദുവാ അരക്കുന്നു നമ്മൾ ഇച്ചിരി നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ദുവാ അരുന്ന ആയിരം രൂപ തരാനിരിക്കുന്ന കാക്ക രണ്ടായിരം രൂപ വരും നീട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് ദുവാ അറക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം തീർന്നു എന്താ ഫായിദ ഗാനമേളക്കാരന് കൊടുക്
അന്ന് ഇവിടെ പാടുക അന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ കൂട്ടത്ത് ഇവിടെ അടുത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ഓ നമ്മുടെ കക്കാമാരുടെ കല്യാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ കല്യാണം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹിസാബില്ലേ ഇതൊക്കെ ഹിസാബില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കല്യാണം ഇത് റാഹത്താവുന്നാണോ ഇതെല്ലാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ സ്വർണമാലയും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്താ എന്താ പിന്നെ വയറ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പോകുന്ന പോലെ സാധനം അത് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് താങ്ങുന്നില്ല ഈ സ്വർണം എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് താങ്ങുന്നില്ല അത് എങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഷ്ടം എന്താ കോല ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ പാവപ്പെട്ടവന് വീടില്ല മുപ്പത് വയസ്സായ പെൺകുട്ടികൾ നടക്കുന്നു ഇവിടെ വ്യഭിചാരം അധികരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം എനിക്കൊരു ശാരീരികമായി ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ ഹലാലായ നിലയിൽ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള യാതൊരു മാർഗവും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൾ വ്യഭിചരിക്കാൻ പോയാൽ ഈ സമ്പന്നന്മാരെ നാളല്ല എന്റെ മുന്നിൽ പറയണം മറുപടി യാതൊരു സംശയമില്ല കാസർഗോഡ് ഒരു പെൺകുട്ടി പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായ പെൺകുട്ടി അവൾ പ്രസവിച്ച് എന്തോ ചില അസുഖം പിടിപെട്ട് രണ്ടു മാസം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നപ്പം ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ അവൾ പ്രസവിച്ച ആ ചോര കുഞ്ഞിനെ അവൾ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു ബില്ലടയ്ക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കാക്കായ ഈ പെണ്ണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട താത്തായ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പതിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പാണ്ടിക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചേരണം കാരണം എന്താ പലിശയ്ക്ക് വട്ടിക്ക് പൈസ കൊടുത്തിരുന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഗതിയില്ല അവസാനം ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചെന്നാൽ മതി കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഗതിയില്ലാതെ പിന്നെ മഹല്ലുകാരും പള്ളിക്കാരും ഇടപെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇടപെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്താ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കെട്ടി അവന്റെ കൂടെ പോയി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയില്ലേ സംഭവം കേരളത്തിലെ സംഭവമാണിത് കേരളത്തിലെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് മോളക്കല്ലി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം തരത്തില് ജ്യൂസുകൾ അവിടെ കൊടുക്കുക ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ഞറ്റം പോലെ ഞറ്റം വരെ കരിക്ക് വരെ കരിക്ക് വരെ എത്ര രൂപയാണ് എത്ര ഐസ്ക്രീം എത്ര ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചവിട്ടി തേക്കുന്നത് വിടില്ല അള്ളാഹു വിടില്ല ഓർക്കണം സഹോദരങ്ങളെ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇതെല്ലാം ഒരു പിടിപിടിക്കും ഇന്ന പത്ത് ഷറബിക്ക ഇതൊക്കെ വെറുതെ ആണെന്നാണോ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കണ്ണ് നീര് ആ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ് ആ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ് ഈ ആഡംബര വിവാഹങ്ങളിലൂടെ ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലൂടെ ആഡംബര വീടുകളിലൂടെ അനാവശ്യമായി ആർഭാടത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിനെ പടച്ചതമ്പുരാൻ വിടുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട സൂക്ഷിച്ചോളി എന്നിട്ട് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഇത്ര അഞ്ച് പവനും അമ്പതിനായിരം രൂപയും അവിടെ ചാപ്പാട് വെക്കുന്ന ചാപ്പാട് വെക്കുന്ന പണ്ടാരിക്ക് കൊടുക്കണം പത്ത് പവന്റെ പൈസ ഇത്ര ചാപ്പാട് വെക്കുന്നതിന് എന്നിട്ട് പത്ത് പേരെ ഓ ആളുകൾ പറയുന്ന എന്താ അവൻ പത്ത് കോടിയുടെ ആഡംബര കല്യാണം നടത്തിയാൽ എന്താ പത്ത് പെണ്ണിനെ അവൻ കെട്ടിച്ചു വിട്ടില്ലേ പത്ത് പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടില്ലേ എന്തോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ മാഷാ തബാറക്കല്ല അവൻ എത്ര വലിയ നന്മയാണ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിട്ടാ സുഹൃത്തുക്കളെ പത്ത് കോടിക്ക് കല്യാണം നടത്തുന്നവൻ ഇനി അവൻ നൂറ് പെണ്ണിനെ കെട്ടിവിട്ടാലും കെട്ടിവിട്ട കെട്ടിച്ചു വിട്ടാലും അതിനൊരു പ്രായച്ചിത്താവൂല ആ പത്ത് കോടിക്ക് കാണിക്കുന്ന ഇസ്രാഫിന് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ സമാധാനം പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ അള്ളാഹു പണം തന്നു അതിനല്ല അതിനാണ് ഇവൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമതായി മലക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന നശ്വരമായ ദുനിയാവിൽ നീ ഉണ്ടാക്കിയ നിന്റെ കെട്ടിടം എവിടെ നിന്റെ വീടെവിടെ നീ ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഇരുണ്ട തുരുത്തിലേക്കാണ് വെറും കൈയോടുകൂടി നീ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്റെ വീട് എവിടെ നിന്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എവിടെ നിന്റെ എസ്കലേറ്റർ എവിടെ നിന്റെ ലിഫ്റ്റ് എവിടെ നിന്റെ ആഡംബര വാഹനം ആദമിന്റെ മോനെ ആദമിന്റെ മോനെ മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഹദീസ് ആദ്യമേ ഞാൻ ഓതിയ ഹദീസിന്റെ 
എന്റെ എത്രയോ ഇഷ്ട താഴെ ഇഷ്ട ഭാഗ ഭാഗമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഉപ്പാ ഉപ്പാ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തന്നവനല്ലേ മക്കളെ ഈ ദുനിയാവിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണടാ ഞാൻ ആഹ്ലത്തിന്റെ പ്രഥമ ദിവസത്തിന്റെ കബർ ഞാൻ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഫമാലീമിൻ നിന്ദിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനം എന്താ എന്ന് മാതാവ് മാതാവോ പിതാവോ ഈ മക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതാ ആ മക്കൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കടുവയിലെ പള്ളിയുടെ കബരസ്ഥാനിൽ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പ നിങ്ങളൊന്ന് മരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങൾ ആരുടെ മണ്ണിന്റെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുമുപ്പാ ഇതാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മക്കൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിബിന് ഇബ്രാഹിം ഓർത്തോളി സുഹൃത്തുക്കളെ ചിന്തിക്കും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാന മക്കളെ ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം എത്തി എന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം എത്തി ഞാൻ പോവുകയാണ് നിനക്ക് എന്താ എനിക്ക് എന്താ സമ്മാനം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് വരും ഇത്രയുള്ളൂ ഇത്രയുള്ളൂ പത്ത് കോടിയുടെ വീട് വെച്ചാലും അമ്പത് കോടിയുടെ വീട് വെച്ചാലും അറുപത് കോടിയുടെ വീട് വെച്ചാലും ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്ക് സമാധാനം മറുപടി പറയാനില്ല മൂന്നാമതായി അവനോട് ചോദിക്കുകയാവിടെ പോയാലും കൂട്ടുകാരുമായിട്ടല്ലേ നീ പോകാറുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും സഹയാത്രികരോടും അല്ലേ നീ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത് എവിടെ നിന്റെ നിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു ഇനാസ് പകരാൻ നിനക്കൊരു സന്തോഷം പകരാനുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെ ഇന്നലെ വരെ അവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചാണ് നീ കളിച്ചിരുന്നത് നടന്നിരുന്നത് രസിച്ചിരുന്നത് ഹോട്ടലിലും ഹോട്ടലിലും റിസോർട്ടുകളിലും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചില്ലേ ഏ ആദമിന്റെ മോനെ ഇന്ന് നീ ആരടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണടാ നിനക്ക് ആരടി മണ്ണിൽ കൂട്ടുകാരനായി ആരാണ് നിനക്കുള്ളത് അവരിൽ നിന്ന് നിന്നെ തനിച്ചാക്കിയ വസ്തുത ഇതെപ്പോഴാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹനെ പിടിക്കുമ്പോ ശരിയല്ലേ ആരുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നൂറ് പേര് ആംബുലൻസിൽ കയറാൻ മുന്നൂറ് പേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ബൈ സ്റ്റാൻഡായി നിൽക്കാൻ എത്രയോ പേര് മരിച്ച് മയ്യത്തായി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദമിന്റെ മോനെ നീ ഇനി ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ആ കബറിൽ പോകേണ്ടത് ആരാണ് നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താ മറുപടി പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഓതി വെച്ച ഹദീദിന്റെ രണ്ടില് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വരുമെന്നല്ലേ ആത്മാവിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് വന്നു ഒന്ന് മക്കൾ വന്നു രണ്ട് സമ്പത്ത് വന്നു മൂന്നാമത് വരും എന്താ വരിക അപ്പോൾ ഈ അമലിനോട് ഇവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നി കൊന്തു അലൈക്കല സാഹിദീല ഞാൻ എത്രയോ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമയം മാറ്റി വെച്ചത് എന്റെ മേല് നീ ഒരു ഭാരമായിരുന്നില്ലേ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഒരു ഭാരമായി കരുതുമെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ ആഹരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണല്ലോ കബറിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജോലി മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ ുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലാ 
ഈ അമലുകളെല്ലാം ഈ നോമ്പുകളെല്ലാം ഈ സദക്കകളെല്ലാം ഈ ജക്കാത്തുകളെല്ലാം ഇവന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുമ്പോ ഇവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏ അമലുകളെ എന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനം എന്താ ഉടനെ ഈ സംഹനോട് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ അമല് പറയുകയാരിച്ചോമായി മരിച്ചോ നീ കബറിലേക്ക് പോയാൽ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും സഹോദര എതുവരെ എന്നെയും നിന്നെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ദിവസം വരെ നിനക്ക് ഈ നാസ് പകരാൻ സന്തോഷം പകരാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഞാൻ കബറിലുണ്ടാകുമെന്ന് മൂന്നാമതായി അവനോട് പറയുന്ന അമലുകൾ മാത്രമാണ് സമ്പത്ത് അവനെ ഒഴിവാക്കും സന്താനങ്ങൾ അവനെ ഒഴിവാക്കും അവനോടൊപ്പം പോകുന്നത് എന്താണ് ചുവട്ടടി <laughs> മയ്യത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കുടുംബക്കാരെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ കബറാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നടന്നു പോകുന്നവരുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ പറയുകയാണ് ഉടനെ നബിയുനാഹി തങ്ങളെ വീണ്ടും പറയുകയാ മരിച്ച വ്യക്തി സാലിഹായ മോമിനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന്റെ നമസ്കാരം അവന്റെ തലയ്ക്ക് മീതേ നിൽക്കുമത്രേ അവന്റെ നോമ്പുകളെല്ലാം അവന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമത്രേ അവന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച അവന്റെ ഓഹരയുണ്ടല്ലോ ഇടതുഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ഉണ്ടല്ലോ നന്മകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണം അല്ലാൻ ഈ സാധു സഹായ സമിതി ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയ്ക്കൊരു വീടിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നില് കൈ നീട്ടുമ്പോ ആരാണോ ആ വീടിനു വേണ്ടി ഒരു പത്ത് ഇഷ്ടിക വെച്ച് നീട്ടിയത് ആരാണോ ഒരു നൂറ് കിലോ കമ്പി എടുത്തു കൊടുത്തത് ആരാണോ ഒരു പത്ത് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് കൊടുത്തത് ആരാണോ ഒരായിരം രൂപ സദക്ക ചെയ്തത് ആ നന്മകളെല്ലാം ഇയാളുടെ മണ്ണിൽ എന്തരിജിലേ അവന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നു നിൽക്കുമെന്ന് ഈ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും പാടല്ല മക്കളെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇതെല്ലാ കടുവ പള്ളിയുടെ ശ്മശാനത്തിൽ എത്തുമത്രേ എസിയുടെ ആംബുലൻസിനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ എസി വേണോ ഇന്നിപ്പോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടങ്ങോട്ട് എസിക്കാത്ത വെക്കുന്നത് അല്ലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ മൊബൈൽ മോർച്ചറി കൊണ്ടുവന്ന് ആ എ സി കാത്തോട്ട് കയറ്റി അങ്ങോട്ട് കിടത്തും ആ നല്ല സുഖ നല്ല തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പ് മയ്യത്തപ്പ പറയും ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെല്ലാം വെറുതെ കള്ളം പറഞ്ഞാണല്ലോ ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തീയാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഞെരുക്കു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏ എന്താ സുഖം കിടക്കാൻ നല്ല സുഖം അങ്ങനെ കിടക്കുക എത്ര ദിവസം ഒന്നര ദിവസം കിടക്കും പിറ്റേ ദിവസം കൊണ്ടുപോകുമ്പം അല്ലെ കോഴി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഫ്രീസറി ഇരുന്ന പോലെ ആ സാധനം ഇതിനെ അങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ
ബാദ്ഡബിൽ കൊണ്ട് കുതിരാനിടണം രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുക്കണം സന്തൂക്ക് ഒന്നും ഇപ്പോഴേ എടുക്കല്ലേ വാപ്പ കുതിർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുക്കും വാപ്പ കുതിർന്ന് തീരാൻ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലവൻ അങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പൊക്കി കഴിവ് നല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ സാധനം ഫ്രോസൺ അല്ലെ ഫ്രീസറിലെ മയ്യത്ത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടടക്കണം എന്തിനാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ പോത്തറച്ചി മേടിച്ചിട്ട് ഒരു കിലോ തിന്നിട്ട് ഒരു കിലോ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കും കോഴി വാങ്ങിയിട്ട് നാല് കാലെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജി വെക്കും അതിങ്ങനെ കട്ടി കട്ടിരുന്ന് കൊണ്ട് ആദ്യം വെള്ളത്തിടും അങ്ങനെ തിന്ന് ശീലിച്ച ഞാനും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മയ്യത്തോ അവസാനം ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അഴുക്കോ മാലിന്യങ്ങളോ രക്തമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും കട്ടയായിട്ട് ഐസ് കട്ടയായിട്ട് ആരാ ഇപ്പൊ തേച്ച് കഴിവ് കുളിപ്പിക്കുക ഈ മയ്യത്തിനൊക്കെ ആരാ ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ കുളിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയിലെ മോദി സാഹിബ് വരും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ ഓടിച്ചിട്ടൊരു കുളിപ്പേര് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നിർത്തി കുളിപ്പേര് ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ഒന്ന് കിടത്തി സാവകാശം കുളിപ്പേര് ഓതിങ്ങൾക്ക ഞാൻ രണ്ടായിരം റുപ്യ അത്താടെ കാര്യം നല്ല വാപ്പാടെ സമയം താമസിപ്പിച്ചു കുളിപ്പീര് വെള്ളം ചുമ ഒഴിപ്പീര് അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാതെ അതിന്റെ വേണ്ട വണ്ണം കാര്യമായിട്ട് കുളിപ്പിരുന്നു വരുമല്ലോ ഇത്രയും താമസം ഇത്രയും താമസവും മാഷാല്ല ഞാൻ രണ്ടായിരം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരു ആയിരം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും അത്രയും താമസിപ്പിച്ചാലും മൂപ്പിൽ അവിടെ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ആരും നോക്കാറില്ലല്ലോ നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ ഇവിടെ തുറക്കല്ലേ തുറക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ മൂപ്പിൽ അവിടെ വേറെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത റാത്തീവിന്റെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം അപ്പുറത്ത് ആരെ കുളിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അറിയാ കുളിപ്പിക്കാം വാപ്പായ ആര് കയറുന്നു വാപ്പായ കുളിപ്പിക്കാൻ മക്കളെല്ലാം പൈസ വാരി അറിഞ്ഞ് തൊഴിലാളികളെ ഏൽപ്പിക്കല്ലേ തൊഴിലാളികളെ കുളിപ്പിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അള്ളാഹു ആലം നമ്മുടെ ഹക്കുണ്ട് നമ്മുടെ വാപ്പയോട് നമ്മൾ കയറി കുളിപ്പിക്ക് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന പഠിക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പഠിക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് ആ പഠിക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഹക്കല്ലേ അത് നമ്മുടെ ഹക്കല്ലേ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടടക്കല്ലേ കൊണ്ടടക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ നവീന റസൂലുള്ള ഇതങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇതാ മാതാഹദുക്കും ഫഹസിനു ലഹു കഫനഹു വഅജ്ജിലു ഇൻജാസ വസിയതിഹി വഅമിഖു ലഹു ഫി ഖബ്രിഹി വജന്നിബുഹു ജാറസു ഔ കമ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കഫൻ പുടവ വാങ്ങി പൊതിയണം അവദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വസീയത്തുകളും പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റണം ആഴമുള്ള കബർ കുഴിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ അടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള അഹങ്കാരികളും തമ്മാടികളുമായ മയ്യത്തുകൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും മാറ്റി നിങ്ങൾ അടക്കണേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നബിയുനാഹി മയ്യത്ത് ഇപ്പം തൊട്ടടുത്ത് ഇന്നലെ തൂങ്ങി ചത്തവനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സാരിഹ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏ അവന്റെ അടുത്ത് അടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അടക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറയും തൈക്കാട് വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടക്കി 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 വരുവാന്ന് പറയും അല്ലേ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ ജന്നി ബോഹു ജാറസു നിസ്കാര ഇല്ലാത്ത മദ്യപാനിയായ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനായ വ്യഭിചാരിയായ അഹങ്കാരിയായ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ച് തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചുപോയ അഹങ്കാരിയുടെ മയ്യത്ത് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കബർ സ്ഥാനിൽ നിന്ന് സാലിഹീങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തുകൾ മാറ്റി അടക്കണയെന്ന് ആദരവായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നടുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടക്ക് കാരണം എന്താണ് അഹങ്കാരികളുടെ കബരസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷകളുടെ പ്രതിഫലനം ഈ കബറിലേക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കബറിൽ ഗുണം വേണോ നിങ്ങളുടെ കബറിൽ നന്മ വേണോ നിങ്ങളുടെ കബറിൽ സന്തോഷം വേണോ നിങ്ങളുടെ കബറിൽ ഖൈർ വേണോ നബീൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ പറയാണ് വഫഅലുൽ ഖൈറാത്തി വസ്സിലത്തി വൽ മഅറൂഫി വൽ ഇഹ്സാനി ഇലൽ നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ നന്മകളും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയി അവൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയും പാവപ്പെട്ടവനുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തലും അകന്ന
നമസ്കാരം വെറുതെ ആണോ നമസ്കാരം ഉള്ളവൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ നമസ്കാരം അവന്റെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ അവന് തണലാണ് തണലാണ് മലക്ക് വരുമ്പോ സമ്മതിക്കൂല പ്രതിഷേധ പ്രകടനം മേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല സമ്മതിക്കൂല ഞങ്ങൾ എതിർക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരനെ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല പിന്നെ മലക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകും നേരെ വലതു ഭാഗത്ത് കൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിക്കും ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ ആ നോമ്പ് വിളിച്ചു പറയുകയാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ കബറിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയില്ല നോമ്പ് അതിനാണ് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറയുന്നത് തിങ്കളും വ്യാഴവും അയ്യാമുൽബിയതും അതേപോലെ റമദാനിന്റെ മാസങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിക്കൻ സുന്നത്തായ നോമ്പുകളൊക്കെ എടുക്കൻ ആ നോമ്പുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കബരനകത്ത് വലതു ഭാഗത്ത് ആ നോമ്പുകളൊക്കെ വന്ന് കുന്നുകൂടി നിൽക്കും മലക്കുകൾ വരുമ്പോ സമ്മതിക്കൂല ഞങ്ങൾ കയറ്റി വിടൂല പിന്നെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് കയറും ഇടതു ഭാഗത്ത് നിന്നും കബരനകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഉടനെ കാലത്ത് ആത്ത് പറയുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല പിന്നെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടി മലക്കുകൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇവൻ ഈ ചെയ്ത നന്മകളുണ്ടല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇവൻ ചെയ്ത സദക്കാത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നന്മകളായ നന്മകളായ സദക്കാത്തുകൾ മുഴുവനും ആ കബറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുക ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ നിങ്ങളെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല നാല് ഭാഗത്ത് നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്ക അപ്പോ മലക്ക് പറയും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം വന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ലഘുവായ തോതിൽ ഉടനെ ദൂരെ മാറി നിന്ന് ഇജിലിസ് ഇരിക്കാൻ പറയും ആരാണ് നിങ്ങൾ റബ്ബ് നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആരാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി പറയുകയും ഉടനെ ആ മലക്കൾ പറയും നീ ജീവിച്ചത് ഈ നല്ല വാഴികളിലൂടെയാണ് നീ മരിച്ചതും ഈ നല്ല മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതും ഈ നല്ല അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് ആ മലക്കുകൾ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനമായി പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ പുതുമണവാളൻ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ പുതുമണവാട്ടി ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോ സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മലക്കുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകും ഇവന് ഇവനോടൊപ്പം ഇവനെ സഹായിക്കാനും ഇവനോടൊപ്പം ഇവനെ സന്തോഷം പകരാനും തമാശകൾ പകർന്നു കൊടുക്കാനും ആരാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഇവന്റെ സാലിഹായ അമ്മലുകളാണെന്ന് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇതേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് നന്മയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ഈ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നിങ്ങളോടൊക്കെ പൈസകൾ ചോദിച്ച് പിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇതുപോലെ കബരനകത്തെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ തലയിലും ഒന്നുമില്ല വലത് കയ്യിലും ഒന്നുമില്ല ഇടത് കയ്യിലും ഒന്നുമില്ല കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളെ സാധുക്കളെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ ആ കാലിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും ആ കബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ കഴിയാമല്ലോ എന്നുള്ള നല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ സാധുക്കൾ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളുമായി രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പാപപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം എത്രത്തോളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോ വ്യാഴ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ബഹ്റൈനിൽ ഞാൻ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഞാൻ ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അലഹമുല്ല ഞാനൊക്കെ അവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു തൗഫി കിട്ടി തരിക്കാടുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹോ മഹഫുറത്ത് മുറഹമ്മത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമ്മയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമ്മയ്ക്കുള്ള ഒരേ ഒരു മകനാണ് വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിച്ചന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് അടച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് മാമിയുടെ മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എനിക്കൊരു പെണ്ണ് നോക്കി വെക്കണം ഞാൻ ഷാല്ല ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വരും ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കിച്ചന്റെ പണികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തണം നല്ലൊരു പെണ
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി രാവിലെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്ത സഹോദരൻ അന്ന് രാത്രി മരണപ്പെടുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഓർക്കണം ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സഹോദരന്റെ ഡെഡ് ബോഡി വീട്ടിലെത്തിയത് ഞായറാഴ്ചയാണ് ശനി ഞാൻ ഈ വിനീതന അവിടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ആ മയത്തിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോ അന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയും പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഞാൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും നാദാപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷമായിട്ട് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു പ്രവാസി ഒരു കാക്ക അദ്ദേഹം ഇനി ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല മതി നിർത്തിയിരുന്നു നാട്ടിൽ കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടി ഇനി അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ എത്തൂ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയാണ് ദുബായിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം ദുബായിൽ ജീവിച്ചാലാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ഫ്ലൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്താണ് പോയത് ആലോചിക്കണം സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ വൈകിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദുബാ ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ വാഗിന് വരാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഉസ്താദ് നാളെ വരാൻ നിങ്ങൾ ദുരാഴ്ചയാണ് ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാട്ടിൽ വന്നു റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് കബറിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് കബറിൽ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും കരഞ്ഞോ ദേഷ്യപ്പെട്ടോ അല്ലാതെയോ നമുക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കാം ഇനി ഭർത്താവ് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും അദ്ദേഹം പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അള്ളാഹു പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവൾക്ക് പല പല ആവശ്യങ്ങളും കാണും പക്ഷേ ഉപ്പയോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാരോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നതിന് ചില പരിധികളുണ്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നതിന് ചില പരിധികളുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പിതാവാണെങ്കിലും വാപ്പയാണെങ്കിലും ആ വാപ്പയോട് എന്തും ചോദിക്കാനുള്ള പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിയുകയല്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി അവൾ പ്രസവിച്ച് അവൾ ഗർഭിണി ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അവളുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മഹഫറത്തും സ്വർഗവും കൂടെ തനഗ്രഹിക്കട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انزله المقاد المقرب عندك يوم القيامه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعفنا في ابداننا اللهم اعفنا في ابصارنا اللهم اعفنا في سمعنا لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ارحم الراحم يا الله وي نصيحتي سيغيركنا ربي الله وي جنب الصدقات سيغيركنا يا الله ورمچ കൂടി അതിനെ قبولാക്കണ റബ്ബെ പടച്ചവനെ ഈ ചെറിയ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇത്ര വലിയ സദഖകൾ നൽകിയ നിനക്ക് എല്ലാ ശുക്രുകളും അൽഹംദുലില്ലാ ലക്കൽ ഹംദ വലക ശുക്രു يا الله പടച്ചവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ഈ നല്ല കടം നൽകിയ നിന്റെ ദാസന്മാരെ നീ സഹായിക്കണ അല്ലാഹു വേ പടച്ചവനെ ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയോട് കരുണ കാണിച്ചതുപോലെ നീ ഇവരോട് കരുണ കാണിക്കണ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സദഖകൾ കർഹമായ പ്രതിഫലം താ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ പെട്ടെന്ന് യത്തീമാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസം താ റബ്ബേ ഈ സദഖയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം താ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ റഹീമായ റബ്ബേ അപകടം ൂമറിൽ നിന്ന് സഹായിക്കണേ അല്ല 